ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻസിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലേ കൂടി എന്നെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം അതിനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ആണ് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ലെമൺ വേണം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഞാനിപ്പോൾ തൈര് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ തുണിയിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കെട്ടിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ എക്സസൈസിലും വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തൈര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ തൈരിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓയിൽ ഒഴുകി ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ മാരിനേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ലെമൺ ജ്യൂസും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ലാസ്റ്റ് മാത്രം ഇട്ടേ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ ഓയിൽ ഈസ് ഈ നമ്മളെ കേടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കൂല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓയിൽ ഒഴുകി ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് കട്ട്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ട്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസിൽ കുറച്ച് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ബോണിന് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നല്ലോണം ലൈൻസ് കൊടുക്കുക എന്നാലും മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറൊരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ആ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് ഇതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ നേരത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മളെ ചിക്കന് നല്ല ഉപ്പ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കാരണം അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല കട്ട്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കട്ട്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതേപോലെ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് സാധാരണ വെള്ളം ഓക്കെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലിട്ടിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ വലിയ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാണ്ട് കുറച്ചൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ ഒരു വൺ കെ ജി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജി അങ്ങനെയുള്ള പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈസിലുള്ള ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുക വലിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസാല ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടൂല അപ്പം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും ഓക്കെ ഒരു ലെമണും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഞാനിപ്പോൾ
ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അവർ തന്തൂരിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അവന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അറബിക് ഗ്രിൽ ചിക്കന് ഞാൻ എൻ്റെ അവനിലുള്ള റോട്ടിച്ചെറി ഓപ്ഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലത്തെ സാധാരണ റാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നമ്മളെ ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തവയിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറെ ദിവസം എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അവനിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അവനിലുള്ള ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് അഥവാ ചിക്കന് ഒരു അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയി നല്ലവണ്ണം കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിക്കന് പുറത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോയിലിനെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം കൂടി റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം അതെന്തായാലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള സമയം കൂടി നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് കരിയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോയിലിനെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലവണ്ണം ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ബട്ടർ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമെല്ലാം നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ ഇതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യാം ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള തന്തൂരി ചിക്കനോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മൈനീസും കുറച്ച് ഹമ്മൂസും പിന്നെ ഹുബ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൂടി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ